e estive envolvido no RECAP desde antes dele acontecer, desde 2006, 2007, com o grupo de trabalho do CRUP, que propôs a, a, na altura ao Ministro da Ciência e à FCT a criação de um meta-repositório nacional que deu origem em 2008 a, ao projeto RECAP. Quando, em meados de 2008, a UMIC convidou a, a, a FCCN e a Universidade do Minho para desenvolver esse projeto, a, a, estive envolvido desde a primeira hora e foi, de facto, um projeto, ao mesmo tempo, muito exigente e muito empolgante porque teve um período muito curto, nós tivemos a primeira reunião do projeto em meados de julho de 2008 e em, e em 16 de dezembro de 2008, ou seja, seis, menos de seis meses depois, estávamos a apresentar o portal Recap, já com novos repositórios que tinham sido criados e, e digamos, ia recolhendo já mais de 10 mil documentos naquela altura. O Recap foi um momento alto, foi um momento empolgante, mas o Recap, de facto, depois consolidou-se nos anos seguintes, alargou-se, hoje tem muito mais gente, e eu acho que o sucesso do Recap tem a ver com, com uma questão muito importante, que foi sempre um projeto em que procuramos envolver a participação de outras pessoas, em que procuramos, foi um projeto que não foi um projeto de alguns para alguns, mas foi um projeto de todos para todos, envolvendo toda a, a comunidade. E estes 10 anos de história de um projeto de sucesso, de um projeto comunitário, de facto, são uma boa base para construirmos o futuro e para projetarmos o futuro do Recap em prol do acesso aberto e da ciência aberta em Portugal.